హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే కోడింగ్ డికోడింగ్ అనే టాపిక్ మీద ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కావచ్చు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కావచ్చు తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో జరిగిన క్వశ్చన్స్ని మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏంటంటే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం కానీ ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వీడియోలో కొందరు అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది సరిగ్గా అర్థం అవ్వలేదు అని చెప్పి కొందరు అడిగారు సో దాన్ని ఒక్కసారి రివిజన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి తెలుగులో చదువుతున్నాను ఒకవేళ ఎరుపును పసుపు పచ్చగాను పసుపు పచ్చను ఆకుపచ్చగాను ఆకుపచ్చను నీలంగాను నీలంను గులాబీగాను గులాబీ రంగుగాను అనుకుంటే సాధారణంగా ఆకులు ఈ రంగులో ఉంటాయి అని అడిగాడు సో మనం ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు ఏం చెప్పాడు సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే చూడండి ఎరుపును పసుపుగా అన్నాడు ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు రాస్తాను సారీ ఎరుపు రంగును ఏ విధంగా పిలిచాడు పసుపుగా అంటే పసుపు పచ్చగా పిలిచాడు తర్వాత ఏం చేశాడు పసుపు పచ్చను నెక్స్ట్ పసుపు పచ్చను ఆకుగా అన్నాడు పసుపును ఆకు పచ్చగా పిలిచాడు తర్వాత ఆకు పచ్చను ఏం చేశాడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఆకు పచ్చను నీలంగాను అంటే ఆకు పచ్చ రంగును నీలంగా పిలిచాడు నీలం రంగుని ఏమి చేయడు నీలం నీలంను గులాబీ రంగుగాను ఓకేనా నీలంను గులాబీ రంగుగాను సో అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా రాస్తున్నాను మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రై చేయండి పసుపు ఎరుపు రంగును పసుపు రంగుగాను పసుపు రంగును ఆకుపచ్చ రంగుగాను ఆకుపచ్చ రంగును నీలంగాను నీలం రంగును గులాబీ రంగుగాను పిలిచాడు అంటే ఇప్పుడు ఎరుపు రంగు ఏదైతే ఉందో ఆ దాన్ని ఎరుపు అని పిలవకుండా పసుపు అని పిలుస్తున్నారు సో పసుపు ఏదైతే ఉందో అది దానిని పసుపు అని పిలుచు పిలవకుండా ఆకు అని పిలుస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమిచ్చాడు సాధారణంగా ఆకులు ఈ రంగులో ఉంటాయి అన్నాడు సో ఆకులు మా నార్మల్గా ఆకులు ఏ రంగులో ఉంటాయి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటే కానీ ఆకుపచ్చ రంగుని ఇక్కడ ఏం పిలుస్తున్నారు ఆకుపచ్చ రంగుని ఇక్కడ నీలం అని పిలుస్తున్నారు ఆకుపచ్చ అని పిలవట్లేదు ఆకుపచ్చ రంగుని ఏమంటున్నారు నీలం అని పిలుస్తున్నారు సో నీలం అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నీలం రంగు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి అంటే నార్మల్గా ఆకులు అంటే లీవ్స్ ఆకులు ఏ రంగులో ఉంటాయి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి కదా అనేసి ఆకుపచ్చ అని ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చి ఉంటాడు మీరు ఆకుపచ్చ అని పెట్టేయచ్చు కానీ అది రాంగ్ ఆన్సర్ ఆకుపచ్చని ఏ విధంగా పిలుస్తున్నాడు అంటే ఏమని పిలుస్తున్నాడు దాన్ని చూసుకున్న తర్వాతనే పిలవాలి ఆకుపచ్చను నీలంగా పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి నీలం అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇఫ్ అమ్రుల్లా ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ విఎల్సిక్యూఎఫ్కేఎంజెడ్ దెన్ జస్టిస్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ ఒకవేళ అమ్రుల్లాను విఎల్సి క్యూఎఫ్కేఎంజెడ్గా వేస్తే రాస్తే వేస్తే ఆ రాస్తే జస్టిస్ అనే పదాన్ని ఇలా సూచిస్తారు అని అడిగాడు ఓకేనా సో అంటే అమ్రుల్లాని ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాడు సో ఆ విధంగా ఎలా చూపిస్తున్నాడో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కోడింగ్ డికోడింగ్ రావాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారా సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఏ అంటే వన్ బి టూ సి త్రీ డి ఫోర్ అట్లా ఒకవేళ ఎస్ అని అనుకో నైన్టీన్ వి ట్వంటీ టూ క్యూ సెవెంటీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఎం థర్టీన్ ఇట్లా ఈజీగా ఈ అంటే మీరు లెటర్ చెప్పగానే నెంబర్ చెప్పేంతగా మీకు మైండ్లో గుర్తుండాలి ఓకేనా అలా గుర్తుండ గుర్తుండట్లేదు అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేస్తాను కావాలంటే అది కూడా చూడవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను ఒక అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు అక్కడ చూడవచ్చు ఓకేనా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎఫ్ అనే దానికి సిక్స్ జి అనే దానికి సెవెన్ హెచ్ ఎయిట్ బి టూ ఇట్లా నెంబర్స్ గుర్తుండాలి సో ఆ నెంబర్స్ని నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు రాస్తాను చూడండి సో క్లియర్గా కనుక మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అమ్రుల్లాని ఇచ్చాడు కదా సో అమ్రుల్లాని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను యు ఎం బిఆర్ ఈఎల్ఎల్ఏ అమ్రుల్లా ఇచ్చాడు దాన్ని ఏ విధంగా చూచాడు ఇక్కడ చూడండి విఎల్సి అది ఉంది కదా నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను విఎల్సి క్యూ ఎఫ్ కే ఎం జెడ్ ఈ విధంగా సూచించాడు సో నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వీటికి నెంబర్స్ రాస్తున్నాను ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి నెంబర్ రాస్తున్నాను సో మనకి ఇక్కడ నార్మల్గా యు అంటే మనకి ఏం నెంబర్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ ఏబిసిలు 
ట్వంటీ వన్గా అయినా తీసుకో చి సారీ వన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ అయినా తీసుకోవచ్చు అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లు ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి కదా సార్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి కదా ట్వంటీ సెవెన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని అడిగే చాలామంది సో దానికి ఆ దాని గురించి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది మనం ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇది ఒక సర్కిల్ అనుకుంటే ఇక్కడ అంటే జస్ట్ ఇట్లా అన్ రౌండ్గా ట్వంటీ సిక్స్ వరకు మనం తీసుకుంటే ఇది ఏ బిసిడిఎఫ్ అన్స్ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఓకేనా సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫాబెట్స్కి నెంబర్ రాస్తాను చూడండి ఏ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అన్స్ వన్ ఇక్కడ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ వై ట్వంటీ ఫైవ్ జెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ మళ్ళీ సర్కిల్ బేస్లో తీసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ జెడ్ తర్వాత ఏముంది ఏ ఉంది సో ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ఏ వన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ లైన్ గీస్తున్నాం అది పైన దానికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు జెడ్ను ట్వంటీ సిక్స్ తీసుకుంటే ఏని వన్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా ట్వంటీ సెవెన్ అయినా తీసుకోవచ్చు తర్వాత బీని ఏం తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఎయిట్ సిని ట్వంటీ నైన్ ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అంటే ఈ లెటర్స్కి నెంబర్స్ ఈ విధంగా తీసుకునేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి ఓకేనా సో మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మీకు మీకు రెండు విధాలుగా కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ వన్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వన్ అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వి వీటి యొక్క నెంబర్స్ కూడా రాస్తున్నాను వి అంటే ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ టూ ఎల్ ట్వెల్వ్ సి త్రీ క్యూ సెవెంటీన్ ఎఫ్ సిక్స్ కే లెవెన్ ఎం థర్టీన్ జెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా సో మీరు కనుక క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ట్వంటీ వన్కి ఇక్కడ యూకి వీకి మధ్య రిలేషన్ కనుకోవడం కన్నా ట్వంటీ వన్కి ట్వంటీ టూకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మీరు కనుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ట్వంటీ వన్కి ట్వంటీ టూకి అంటే ట్వంటీ వన్ నుంచి మనం ట్వంటీ టూకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం ప్లస్ వన్ కలుపుతాం ఓకేనా తర్వాత థర్టీన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ టూ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే టూకి ప్లస్ వన్ కలిపితే త్రీ అవుతుంది ఎయిటీన్కి సెవెంటీన్కి ఎయిటీన్లోంచి మైనస్ వన్ తీయేస్తే సెవెంటీన్ అవుతుంది ఫైవ్కి సిక్స్ కావాలంటే ప్లస్ వన్ చేయాలి ట్వెల్వ్కి లెవెన్ కావాలంటే మైనస్ వన్ చేయాలి ట్వెల్వ్కి థర్టీన్ కావాలంటే ప్లస్ వన్ ఏ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము వన్లోంచి మైనస్ వన్ తీస్తే జీరో వస్తుంది జీరో అనేది ఆల్ఫాబెట్స్లో ఎక్కడ ఉండవు ఓకేనా సో ఆల్రెడీ వన్ అంటే ఏ ఇచ్చాడు ఇంకా జీరో అంటే ఏమి ఇచ్చాడు అసలు ఏం లేదు కదా సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ అంటే వన్ అని చెప్పాను ఓకేనా వన్కి దాని ముందు లెటరు వన్కి ఏం తీసుకో ఇక్కడ ఏకి వన్ అనేది తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకున్నాను అనుకో ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేనేం తీసుకోవచ్చు అంటే మైన ఇక్కడ ఈ ఏ ప్లేస్లో ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకొని మైనస్ వన్ చేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి మైన ఇక్కడ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ సీక్వెన్స్ అనేది క్లియర్గా వచ్చింది ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇట్లా ఈ విధంగా వచ్చింది ఓకేనా సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ జస్టిస్ అనే పదం ఇచ్చాడు ఓకేనా జస్టిస్ జస్టిస్ అనే పదాన్ని నేను ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తాను చూడండి జే యు ఎస్ టి ఐ సిఈ జస్టిస్ అనే పదం ఇచ్చాడు ఈ పదం యొక్క కోడింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ రాయమని చెప్పాడు ఓకేనా ఆ కోడింగ్ నేను ఇప్పుడు రాస్తాను చూడండి సో జస్టిస్ అనే పదానికి ఫస్ట్ నెంబర్స్ వద్దాం జే అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు టెన్ యు ట్వంటీ వన్ ఎస్ నైన్టీన్ టి ట్వంటీ టీ ట్వంటీ ఐ నైన్ సి త్రీ ఈ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు సీక్వెన్స్ ఏది ఇచ్చాడు ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ సో స్టార్టింగ్ ఏముంది ప్లస్ వన్ ఉంది సో ఇక్కడ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా ఇక్కడికి క్లోజ్ సో ఇప్పుడు నేను టెన్కి ప్లస్ వన్ కలిపితే మనకి ఏమవుతుంది టెన్కి ప్లస్ వన్ కలిపితే లెవెన్ వస్తుంది లెవెన్ తర్వాత టువ్ ట్వంటీ వన్కి ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ కలిపితే మైనస్ వన్ చేస్తే ట్వంటీ నైన్టీన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మైనస్ వన్ నైన్టీన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ యొక్క లెటర్స్ నేను రాస్తాను ఇప్పుడు చూడండి
के एसजेबीएफ एक्त अभी मन करेक्ट आंसर अब सो अभी थर्ड आपशन ओके सो ई विधा चूड़ी मैं नैक्स्ट क्वेश्चन चूदा सवंत क्वेश्चन यह क्वेश्चन मेरे चूस ना तेलंगा का टू थौज सिक्सटी मेन एग्जाम में अड़क जरिए ओके सो ई क्वेश्चन चूँ इफ टीबीडीजे ईज को फर् एसएसीहचन सचिन दे विच आफ् दि फाइंग वर्ड ईज को ऐज ईजेड विओईबीजे इच्छा ओके सो इक मनमेम चेयरेंटे टीबीडीजे को सचिन की रे मध्य रिश्शन कटे तरवा इकड़ दी ओक रिश्शन मन आ रिश्शन इक ऐडे वे मन को आंसर अवतुदे ओके सो चूँ टीबीडीजे सचिन को को जेडीजे ये पदा की को सूचि अड़का ओके सो इन मन चाहे फस्ट ही रेट चुदा सचिन को टीबीडीजे ओक रिश्शन क इक चूँ ना टीबीडीजे ओ ओके तरह दाखी ए सूचा सचिन सूचा एस एच एन ओके सचिन फस्ट वीट की नैन नंबर रास्ना टी अटे टी ट्वेंटी ट्वेंटी बी टू डी फोर ई नईन जे टेन ओ फिफ्टीन ओके ना तरह इक चूँ एस नई ए वन सी थ्री हेच नई एन फोर्टी ओके सो ई रे मध्य रिश्शन कैक्टे ट्वेंटी की नयटी की मध्य रिश्शन मैनस् वन इक टू की वन की मध्य रिश्शन मैनस् वन फोर की थ्री की मध्य रिश्शन मैनस् वन नये की एट की मैनस् वन टेन की नये की मैनस् वन फिफ्टीन की फोर्टीन की मैनस् वन ओके सो इन रिश्शन एम मैनस् वन मैनस् वन मैनस् वन मैनस् वन मैनस् वन ओके सो नैक्स्ट इक इक क्वेश्चन क्या ईजेड विओईबीजे कदा सो दाने को मैं चाहे ईजेड विओईबीजे दी फस्ट नैन नंबर से चूँ ई अंटे नई जेड ट्वेंटी सिक्स वि ट्वेंटी टू ओ फिफ्टीन इ फाइव B टू जे टेन ओके सो मैं इक रिश्शन एम चाहे मैनस् वन 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 सो अंट की मैं अटे सीक्वे मैनस् वन अंदर मैनस् वन ऐडा मैनस् वन पड़ता है सो नये मैनस् वन एट ट्वेंटी सिक्स मैनस् वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू मैनस् वन ट्वेंटी वन सारी फिफ्टीन मैनस् वन फोर्टी फाइव मैनस् वन फोर टू मैनस् वन वन टेन मैनस् वन नईन ओके सो इन यह नंबर याटर्स नास्तु एटे मन के हेच ट्वेंटी फाइव अंत वै टू अंटे सारी ट्वेंटी वन कदा ट्वेंटी वन अंत यू वस्तु इक चूँ हेच वै यू अने पदम इक चूँ फस्ट थ्री लैटर्स चूस एसएम एम एम ए आर सीआर सो इक हेच वै यू अभी सो फस्ट स्टार्ट थ्री लैटर्स हेच वै यू बटी मन आपशन थ्री करेक्ट आंसर पेटे ओके सो का फुल चुदा फोर्टीन अंत मन को एन वस्तु फोर डी वन ए नईन ई मन मत कंप्लीट क्या टू थ्री लैटर्स चूड़ गई मन आंसर वे पेटे ओके सो इक चूँ इकड़ इच्छी क्वेश्चन का आंसर एम हूंड हेच वै यू एन डीए हेच वै यू एन डीए करेक्ट आंसर वे ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन कम चूस न क्वेश्चन इफ टेन गैंग अंड मीट चूँ टी एन टेन जी एन जी गैंग अंड एम एटी आर् को ऐस फोर थ्री नई सिक्स फाइव नईन सिक्स अंड वन थ्री फाइव फोर रेस्पेक्टिवली दें हव ईज मेनेज को ओके सो इक क्वेश्चन तेल चूस्त चुप्त चूँ टेन गैंग मरी मीट अने पदा वरस फोर थ्री नईन सिक्स फाइव नईन सिक्स मरी वन थ्री फाइव फोर का सूचि मेनेज अने पदा ने सूचि अड़का सो ओके सो इक चूँगी क्लीयर का गमन चाहिए अंत इक फस्ट थ्री थ्री वर्ड्स इच्छा टेन गैंग मीट अटे मूड मूड पदाचा दाने तरह नंबर को चूँ फोर थ्री नईन सिक्स फाइव नईन सिक्स वन थ्री फोर इकड़ रेस्पेक्टिवली अच्छा अटे खचिता टेन अने पदा की फोर थ्री नईन गैंग अने पदा की सिक्स फाइव नई सिक्स मीट अने पदा की वन थ्री फाइव फोर का सूची अर्थम ओके सो नी मरी क्लीयर का नीन रास्ता चूँ टी 
n g a n g m e a t okay na? so already manaku ikkada ichina padalu endi 439 439 ane deniki 10 okay na? 6596 anedi gang ku 6596 1354 anedi meet ku 1354 okay na? so ikkada kochindi meer check first to ichina letters anni letters ki numbers same unnai le chudali okay na so nenu ippudu cheptunna chudandi just to t ane padam ikkada undi ikkada undi number em undi 4 undi kan t ki 4 ki emaina relation unda etuvanti relation led kakapothe itla question mimmalni confuse cheyadam kosam ee vidhanga istharu t ane padam ikkada undi ikkada undi kani 4 anedi so t ki 4 anedi mee fix ayipovali t ane padam ki meer 4 ani fix ayipovali tarvata inkokka chuddam a undi kada ikkada ikkada a undi ikkada a undi a ki 5 ichadu ikkada 5 ichadu so a ki 5 fix ayipovali g chudandi g g 66 అని ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఈ విధంగా మీరు ఫిక్స్ అయితేనే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఉంది ఈ ఉంది ఈ ఉంది ఇక్కడ 3 ఉంది ఇక్కడ 3 ఉంది ఈ కి మనం ఈ కి 3 కి మనం ఇట్లా ఆల్ఫాబెట్స్ ప్రకారం గానే ఈ కి 3 కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు కానీ ఇక్కడ क्वेश्चन లో మనకు ఈ విధంగా ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఇదే విధంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి क्वेश्चन మనకి ఏమ ఇచ్చారు ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చారు చూడండి మేనేజ్మెంట్ అనే పదం ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఆ మేనేజ్మెంట్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను m a n a g e m e n t ఓకే నా సో ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లెటర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి లేదా మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్నాక ఉన్నాయి అనుకుంటేనే మీరు లెటర్స్ రాసుకోవాలి m అంటే ఏం ఇచ్చాడు 1 a a కి 5 ఇచ్చాడు ఓకే నా n కి ఏం ఇచ్చాడు 9 ఇచ్చాడు 9 a ఆల్్రెడీ ఇక్కడ 5 5 ఉంది కాబట్టి 5 g కి ఏం ఇచ్చాడు 6 ఇచ్చాడు ఇక్కడ 6 ఏ ఉంది సో 6 e కి ఏం ఇచ్చాడు 3 m కి 1 e కి already 3 undi 3 n ki already 9 undi so ante ikkada ikkada check chesukochu n ki em undi 9 undi t ki 4 okay na 15956 ఓకే నా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9th क्वेश्चन లెక్క వెళ్తాను సో क्वेश्चन మీరు గనక క్లియర్ గా చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఇఫ్ ఏ కోడ్ యు ఎఫ్ బి డి ఐ ఎఫ్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ టీచర్ టి ఏ సి హెచ్ ఆర్ దెన్ ది కోడ్ వర్డ్ ఫర్ పి ఏ ఆర్ ఈ ఎన్ టి పేరెంట్ ఈస్ ఒక కోడ్ భాషలో యు ఎఫ్ బి డి ఐ ఎఫ్ ఎస్ అనే అనేది టీచర్ ని సూచిస్తే ఆ భాషలో పేరెంట్ కి కోడ్ పదం ఏది అని అడిగాడు సో ఓకేనా సో ఇక్కడ क्वेश्चन లో మీకు సరే మీకు క్లియర్ గా మీకు చెప్తున్నా చూడండి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యుఎఫ్ బిడి ఐఎఫ్ఎస్ కి టీచర్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనం కనుక్కోవాలి సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లియర్ గా రాస్తాను చూడండి యు ఎఫ్ బి డి ఐ ఎఫ్ ఎస్ అనే పదం ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఏం ఇచ్చాడు టీచర్ ఇచ్చాడు టి ఈ a c h e r ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ఈ రెండిటి మధ్య రిలేషన్ అనుకోవాలంటే ఫస్ట్ నేను లెటర్స్ యొక్క నంబర్స్ రాస్తున్నాను u అంటే మనకి ఏమొస్తుంది 21 u అంటే 